फ्रेंड्स आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट जो आपने स्कूल्स में जो लेक्चर्स में पढ़े हैं उसमें आपने कोलम्स लॉ के बारे में पढ़ा है चार्ज के बारे में आपने डिटेल स्टडी किया आज हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे वॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड सो वॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो क्या होता है जैसा कि आपको पता है चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू कुछ बुक्स पे कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है कुछ बुक्स पे आप रेफरेंस अगर लें और कुछ बुक्स पे आपका स्मॉल क्यू से है तो डजेंट मैटर आप डिनोट स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं और कैपिटल क्यू से ये जो तो चार्ज है इस चार्ज के आसपास की जगह स्पेस स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर एन अदर टेस्ट चार्ज टेस्ट चार्ज का भी आपको पता है टेस्ट चार्ज इज डिनोट बाई क्यू नॉट टेस्ट चार्ज होता क्या है टेस्ट चार्ज एक वेरी वेरी स्मॉल चार्ज होता है जिसकी वजह से जो दूसरे चार्जेस हैं उन पे फोर्स एक्सर्ट नहीं होता है लेकिन बाकी जितने भी चार्जेस हैं उन चार्जेस की वजह से आपके टेस्ट चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर एन अदर टेस्ट चार्ज दिस इज टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा और फोर्स ऑफ रिपल्शन सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये आपका कंसीडर इट एज चार्ज सो दिस इज चार्ज सो वॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर एन अदर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इज नाउन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज इस चार्ज की वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मीन्स चार्ज के आसपास की जगह स्पेस अराउंड द चार्ज को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ओके सो फर्दर अगर हम चले सो थ्यूरेटिकली अगर हम बात करें जैसे हम साउंड की बात करते हैं आप मेरे सामने बैठे हो मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं आपको सुनाई दे रही है वो अगर आप थोड़ा और पीछे चले जाते हैं तो आपकी जो मेरी साउंड की इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी और थोड़ा दूर जाएंगे तो मेरी साउंड की वेव्स तो चल रही है लेकिन आपको और कम सुनाई देगा और थोड़ा दूर जाएंगे तो शायद आपको मेरी आवाज सुनाई ना दे मीन्स मेरी साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही है इंफिनिटी तक लेकिन इनका असर कम होता जा रहा है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है सो सेम केस आपके चार्जेस में भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी एक चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो एक्सटेंड करती है इंफिनिटी तक लेकिन इसका असर हाउ एवर इट्स अफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस अफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस दैट वॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार मैं आपको रिव्यू बता दू वॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के आसपास की जगह जहां पर अगर हम एक दूसरा चार्ज रखें उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे या फोर्स ऑफ रिपल्शन उस स्पेस को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से एक्सटेंड करता है इंफिनिटी तक लेकिन इसका असर कम होता जाता है जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा नेक्स्ट इज योर सिग्निफिकेंस तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या है वॉट इज द सिग्निफिकेंस फिजिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें सो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस ये है अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट ले लें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो उस पॉइंट पे एक चार्ज पे कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है 
कितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी चार्ज प्लेस एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड सो सपोज ये आपके पास uh, एक चार्ज है इस चार्ज के आसपास की जगह को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला और यहां पे अगर हम एक दूसरा चार्ज रखते हैं तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स चार्ज अगर ये चार्ज आपका पॉजिटिव है तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा जो आपका टेस्ट चार्ज है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव हम पहले पढ़ चुके हैं चार्ज में सो so, आपका जो टेस्ट चार्ज है दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज सो ये आपका टेस्ट चार्ज ये आपका सोर्स चार्ज ओके सो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है सोर्स तो इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है ये आपका पॉजिटिव है इन दैट केस दे आर एक जैसे चार्जेस नहीं है ये इन दैट केस देर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो होपली आपको समझ आ गया हो सो so, इंपॉर्टेंस क्या है आपकी सिग्निफिकेंस क्या है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप इसके एक चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं आप कोई भी पॉइंट ले लें तो उस पॉइंट पे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक चार्ज पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और और फोर्स ऑफ रिपल्शन दैट यू कैन कैलकुलेट विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज Your next topic is electric field intensity. Electric field के बारे में तो हमने पढ़ लिया अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सो इंटेंसिटी यू ऑल नो इंटेंसिटी इज वॉट स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ किसी पॉइंट पे कितना है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी So, आपके पास एक चार्ज है चार्ज इज डिनोटेड बाई क्यू एज ऑल यू नो सो इस चार्ज ने अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया अपने आसपास एक पॉइंट ले लेते हैं हम यहां पे सपोज तीस द पॉइंट एक पॉइंट ले लेते हैं इस चार्ज के किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पे हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं दैट इज स्ट्रेस चार्ज रखा इस पॉइंट पे इस चार्ज पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा दैट इज नाउन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय ई हियर रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ई पॉइंट का नाम हमने पी रखा है इट इज वेक्टर क्वांटिटी सो एक वेक्टर का आर हम लिख लेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट यहां पे हमने लिया इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज डिफाइंड एज फोर्स experienced by unit positive charge force force experienced by unit positive charge placed at a point in electric field so ye hoga electric field intensity so electric field intensity is what force experienced by unit positive charge when it is placed at a point in electric field so electric field intensity ki agar hum baat kare electric field intensity it is a vector quantity electric field intensity is what electric field intensity ki agar hum baat kare so it is a vector quantity aur units ki baat kare so units ki baat kare agar inki ऐसे यूनिट की अगर हम बात करें 
So electric field intensity was equal to force experienced by unit positive charge. So force का unit यहाँ पे है that is all you know Newton and charge का unit आपके पास coulomb. So electric field intensity is measured in Newton per coulomb or you can write it like n c minus so that was all about electric field intensity. So आपका जो next जो topic रहने वाला है that is your आपका electric field intensity due to point charge वो हम आपका next lecture में discuss करेंगे. Thank you very much. An electric field is a disturbance in space created by the presence of electric charge. The electric field at a particular point in space can be defined as the force per charge on a test charge at that point in space. For a single positive source charge as shown, the force and hence the electric field depend upon the position of the test charge. The field exists at every point in space regardless of whether there is a test charge there to sense it. An array of vectors can help visualize the field. These field vectors reflect the symmetry of the charge. In this case, they show the field is directed radially outward from the positive source charge. Electric field lines are another way of visualizing the electric field. Field lines are continuous lines that are tangent to the field at every point in space. That is, field lines are parallel to the electric field. The concentration of the field lines in a region of space is an indication of the strength of the field. The field lines will also reflect the symmetry of the field and of the distribution of charges that produce the field. For a single negative source charge, the force in the positive test charge is attractive. As a result, the force, and hence the electric field, will now be radially inward. As was the case for the single positive source charge, the field resulting from a negative source charge is spherically symmetric. For the positive source charge, the field lines came out of the charge, while for the negative charge, the field lines go into the charge. In general, electric field lines will start on positive charges and end on negative charges. The net electric field due to multiple charges is the vector sum of the contributions of the individual charges. For the two positive charges shown, the field reflects the symmetry of the charge configuration. Far away from the charges, the field acts essentially like it was produced by a single charge. In this case, there is a positive charge and an equal but opposite negative charge in a configuration known as an electric dipole. The test charge illustrates the net effect when the test charge is repelled from the positive and attracted to the negative. Near the positive charge, the field is directed outward from that charge, while near the negative, the field is directed inwards. The field gets weaker much more quickly than when there was a net charge. The general rule that field lines start on positive charges and end on negative can easily be seen here. The pattern of field lines is characteristic of fields due to dipoles. A water molecule can be modeled as two positive charges and a double strength negative charge so that the molecule has no net charge. For points in the interior of the molecule or in close proximity, the resulting electric field due to these three charges is more complex. Away from the molecule, the field takes on the characteristics of a simple dipole. As such, water is said to be a dipole molecule. A line of charge, here simulated with an array of closely spaced positive charges, has axial symmetry. Close to the line segment of charge, the field is approximately radially outward from the axis of the line. At points much closer to the line than to the endpoints of the line, this axial symmetry improves. In the idealized limit of an infinite line of charge with a finite charge per unit length, the field lines would be expected to be directly radially outward from that line of charge. A parallel plate capacitor consists of oppositely charged conducting plates, simulated here by two flat arrays of charges, one positive and one negative. The field is strongest between the plates and is very weak outside that region. 
Between the plates, the field is nearly uniform. The uniform field is represented by parallel, equally spaced electric field lines. The field lines shown here bend outwards a bit at the edges of the plates, an effect known as fringing. 